ons plaas ons hoop, ons gebruik die woord, asof ons wil hy die omstandighede moet verander, en dit is soos wishful thinking, is amper bykie van een dobbel, ek hoop my skip kom in die jaar. Maar as die Bijbel praat van hoop, is dit nooit op omstandighede nie. As die Bijbel praat van hoop, is dit diep geanker, omdat ek God ken. Ek het hoop in God, en niks anders nie. So, kan ons met hoop hierdie jaar ingaan? Ons kan, ek sê vir ons kan. Waarom? Nie oor ek dink ons politiek uitgesorteer gaan word, nie, nie, ek dink jy dit gaan nie. Nie oor ek dink ons gaan kracht heen nie. Ek dink het gaan nog een rikkie so ingaan. Ek mag verkeerd wees. Nie oor ek dink die oorlog gaan eindig in die kruine nie, en die gasprys gaan herstel, en die petrol en brandstofpleise gaan wees sak, ek het die hoop daar nie. Maar hoekom is ek gevul met hoop? Want die een, die een, Jesus Christus, gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Dis waar ek hoop het. Ek het hoop in die karakter van wie God is. Ek het die hoop in omstandighede nie ek het die hoop in omstandighede nie. Nou, as ons vraag wat is geloof, Paulus sê, begin dier te sê, as al hierdie goeders wat ons nog net in deel is sien, ons het het nog hierachtig nie, dan sê hy die volgende, hy lees, 1 Korintheers 13, 12, hy sê, nou sien ons dinge nog net so vaag weg, soos in die dove speel, maar eendag sal ons alles vir ons glas helder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar een dag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Al wat altyd sal bly, die goed is bly nou by ons, is geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is nog steeds liefde. Kaleidoskoop wil een gemeenskap wees van hoop, geloof en liefde. Ons het laatst ook afgeskop met hoop. Ek wil praat vandag oor geloof en nou, Ek kan nie vandag met julle oor geloof praat oor die versadigheidsvlak wat my studies my gebring het nie. Ek kan nie vandag met julle praat oor geloof omdat ek sê ek het het gekanker nie. Geloof blijf my groot concept. Ek sê vir oogend vir ons groepie wat saam bid. Geloof is soos die son. Dis ontoereiklik. Jy kan nie om raak jy. Hy is te groot. Hy is te ver. Hy is mysteries. En dan is hy ook persoonlik en intiem net soos na een lang kouwe nacht, haar eerste sonstrale, jou gezicht vat, aan hom raak, hoe hy jou kares, die sonstrale, is dit iets intiems vir jou, jy kan hom voel, jy het een verhouding met hom, geloof is iets wat groot is, en ons gaan nou weer praat, maar het gaan ook iets wees baie nekes vir jou, iets wat intiem vir jou is, iets wat baie intiem voel, en ek hoop, as ek suksesvol is, hoop ek ek los, ek klomp vraag oor geloof vir jou, want ons kerke geet te veel antwoorde, denk ek. Jy weet, ek denk ons geet te veel antwoorde, ook moet ons beter vraag vraag. En een vraag maak dat iemand aan jou soek. Iemand aan jou soek. So ek het een klomp vraag oor geloof. En ek begin het by, kom ons praat oor geloof. So nou, wanneer ek gaan geloof praat, wanneer ons wegspring van geloof, gaan ons begin vraag, wat is geloof nie? Ons gaan wegspring met wat is geloof nie? want ons het hier idees wat ons dink geloof is maar wat is geloof nie, die eerste ding is geloof is nie een godsdienstige erfenis nie so geloof is nie een godsdienstige erfenis nie my ma en pa was kinders van die Heere, daarom is ek vandag gekind van die Heere, nie, is nie een erfenis nie, Jesus kom by die fariseers en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, jylle het nie geloof, jylle sê waarvan praat jy ons vader was vader Abraham so ons voorouders was die rechte mens die rechte goed gedoen, daarom is het ons geloof, Jesus sê nie, het werk nie so nie ja, maar my opa Goeikie was een dominee en my pa was een sendeling ek moet natuurlijk iets geërf het weet jy, wat is greid vir hulle maar wat doen jy? Waar is jy? So geloof is nie iets wat jy kan oorerf nie. Jy kan het leer, jy kan dit by jou pa en ma leer, maar jy sal moet iets doen daar omtrend. Ok, so geloof kan oorgeerf word nie, dan is geloof nie jy eenvoudige stelling en leerstellings en dogmatiek nie. Romeine 9 vers 38 kom wees het vir ons duidelijkheid. Paulus praat met die Romeine, hy sê, wat sal ons dan nou sê? as hy praat van heiden, hy sê die heiden, dan praat hy van mense wat nie deel van die joodse geloof was op hy stadium nie. Ok, so hy sê die ongeloofig is eindelijk. Wat sal ons nou sê? Dat die heiden, die ongeloofig is, wat die gerechtigheid nie jaag gejaag het nie. Die gerechtigheid verkry het. 
namelijk die gerechtigheid wat uit geloof is. Terwijl Israël wat die wet en gerechtigheid nagejaag het, die wet van gerechtigheid niet bereik het nie, waarom niet? Omdat dit niet die geloof was nie. Maar, net alsof dit uit werken van die wet was. Zo so met andere woorden, Paulus sê, die feit dat jullie die wet ken, die kennis het en die terechte theologie het, weet wie God is, weet wat hij gedoen het, al die stories verstaan, betekenen jullie het geloof niet. Hij zei die heiden en die ongelovigen, het niet is die wet gehad nie. Hy het die gehad nie. Maar, hy het geloof gehad. En hy het gerechtigheid gekry uit geloof uit. Zo so geloof is niet net om te zeggen, ik zit in die rechte kerkgroep niet. Ons kerk leer die rechte wetten niet. Ons kerk ken die Bijbel niet. Nee, ja. Alhoewel het baie belangrijk is om die Bijbel te kennen, en het baie belangrijk is om schriften te memoriseren, en het is baie belangrijk om die Bijbel gereeld te lezen, is het niet een plaatsvervanger van geloof. Nie. Geloof is iets anders. Wat is geloof? Geloof is niet gemak nie. Geloof is niet gemak nie. Je ziet baie van ons reis rond in ons geestelijke journey, totdat ons een idee van God krijgt wat voor ons gemakkelijk is. Het past in my wereld, het werk van mij. En omdat het voor mij werk is, ik gemakkelijk daarmee. Hoe is baie groter is waarmee jij gemakkelijk is? Geloof kan soms baie ongemakkelijk wees. Het kan tegenstrijdig wees met wat jij zo graag wil hee. Uh, Ronald Rollreiser het gesê, hy sê hier prachtig, en hy sê, God made us in his image. And now we are forever trying to repay the favor. Wat daar eindelijk sê is. God krijgt het as in his image. Ons is gemaakt in Godse beeld. Maar weet je wat doen ons met geloof? Ons proberen God een pas in my idee. Ek skep eindelijk een God. Met al die dinge met my menselijke, uh, 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 al die menselijke elementen van mij. En dan begin ek dink, hoe kan God wees? Hoe kan hij like? En dan skep ons een God. En dan denken we dus God. En hier is het probleem daarmee. Van die dag, die tijd of die oomblik, wanneer daar image gechallenged wordt en hij kan niet staan, nie, hij kan niet volhoudbaar wees nie, dan val je geloof. Geloof is groter als net die leerstelling van jij gemakkelijk is. Of die beelden, of die theologie. Wat geloof glad niet is, nie, is ook niet zelfrechtvaardiging. Nie. Glad niet. Dus so jij kan niet een klomp dingen doen. En denk dit rechtvaardig jou en dit bring nou veel geloof nie. So geloof is niet net jy doen al die rechte goed, jy spring dier die rechte hoeps nie. Uh, dat is so baie mense wat sê, het jy al gehoor mense sê, oh, jy is dis goeie mense daai, oh, weet jy is so goed, jy is so vrygevig, weet jy is so vriendelijk, dit is een great mens, ja, hulle kan great wees, hulle kan goed wees, maar dit beken nie dat geloof nie. Geloof is glad nie, net wat jy doen nie. Uh, en die Bijbel sê dit duidelijk, hij zegt wat help het, werken kan je geloof brengen. Geloof kan iets aan je werken doen, geloof in mij ja, verzeker. Maar niet om je recht goed te doen, kan niet voor jou geloof brengen. Oké. Okay. Kom focus je erop, wat is geloof? En een geloof is een, is een bijzonder goed concept. Ik ga vandaag niet raken in een element van geloof, maar ik geloof hier element, geen geboorte aan die volgende vlak van geloof. Wat ik denk baie belangrijk is en wat ik denk van ons baie wijsheid en inzicht kan geven. Eerstens, Romeinen 10, vers 17. Um, geloof begin, hier is wel geloof begin, bij specifieke informatie. Bij specifieke informatie. Hoor gauw mooi, Romeine 10 vers 17. Hij zei: die geloof, is dus die gehoor. Ach, hy sê, die geloof is dus uitgehoor. En die gehoor is dier die woord van God. Hij zei: die geloof, hoor mooi, die geloof, is uitgehoor. Jy hoor iets, dat is informatie wat naar jou toe komt. Dat is een stel leerstelling wat naar jou toe komt. Jij wordt het. Jij wordt het. Zie, dat is waar je geloof krijgt. Je krijgt gehoor door geloof, door iets wat je hoort. Dus een stel van informatie. Nou, hier is een moeilijke concept, want ons sikkel met die woord soms. Met die woord geloof. Geloof heeft twee basis. Die een is, is een objectief. Zo, so die Bijbel praat van die geloof. Nee, die geloof. En dan zei die Bijbel, ik het geloof. 
subjectief. So die woord die die geloof wat hy hiervan praat is, die geloof is uit gehoor en die gehoor is dier die woord van God. Dit beteken, daar is een lichaam van inlichting. As een lichaam van inlichting wat jy krijg in hierdie inlichting noem ons die evangelie, die goeie nes. Ons gaan dit nou baie mooi vir jou uitwees. So, hier is hierdie body of information wat raak in Christus, sy reddingswerk, sy sterwe, sy opstanding, sy hemeltvaart, sy terugkeer, wat ons noem, wat hy vir ons gebring het, is genade, hy red ons daardoor. Dit is wat die Bijbel van praat, the five. That is the five. The body of information around the redemption work of Jesus Christ. Die lichaam van werk, wat oorgedra is. Hierdie goede kan ons hoor, dit is oorgedra van disciple, die Bijbel sê die geloof is oorgedra van een disciple na die ander disciple na die ander disciple. Dit is neergeskryf, ons het het gekry in die Bijbel formaat in die Nieuwe Testament, waar die evangelie aan ons verkondig word. So waar krij jy die geloof? Het begin, nie net ergens op een dag nie, is jy hoor, of jy sien die evangelie. Jy sien hierdie body of information, so specifiek informatie, jy sien dit. Ons gaan nou verder gaan, maar dit is die eerste tree. Paulus kom en dan sê in Jeveses 4 vers 5, hoe hy praat van die objek van geloof. Hy sê, een jyre, een geloof, een doop. Een geloof? Wat beteken een geloof? Een geloof? Daar is die baie leerstellings wat jy hoef te weet nie. Daar is net een stuk nies, een stuk informatie wat jy moet hoor. Dit is net een stuk. Daar is nog nie iets daarna nie. Daar gaan nie ook iets na dit kom nie. Die geloof wat jy ontvang is een geloof, is die informatie. Die eerste ontmoeting met die informatie is die geloof wat jy ontvang. Daar is net een redding, daar is net een reddingsverhaal. Dit is ook om my, ek skryf, in Judas 1 vers 3, hoor wat sê, vers, jy nog 1 vers 3, het jy, hy sê, ek het het genoodzaak gevoel, om jylle dier my skrywe te vermaan, om krachtig te strijver, die geloof, hoor mooi, wat een man al die heiliges oorgelever is. So is letterlik soos dit. Ek het, die story ontvang self, van die reddingswerk van Christus, wie hy is die Seen van God, wat hy gedoen het, soos ek het ontvang het, oorhandig ek het nou aan James, James hoor het by my, sien het by my, beleef het my, ek oorhandig het vir hom, so ek het die oorhandig is objectief, dis die geloof, so die geloof, so ons praat van die geloof, het jy al die geloof, die geloof, is ek krij redemption, story, van Jesus Christus. Ek krijg die verhaal, sy levensverhaal, sy geboorte, sy leven, sy opstanding, waar hy vandaan kom. So Paulus, is baie duidelik, hy sê, die geloof, daar is net een. Dit is net een. Daar is die verskillende paai nie, dit is die pad. Dit is die pad. Dit is hoe het werk. Gelaasjers 3 vers 22 sê, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so dat die beloof, hoor, ek kan vir julle mooi wees hier so, 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 julle gaan nou sien, hier praat hy van geloof op twee maniere, objek en subjek, kyk nou mooi, hy sê, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so dat die belofte uit geloof in Jesus Christus aan ons geloofig is, gegee kon word, so dat is die belofte aan ons gegee, maar voordat geloof gekom het, voor ons het gekry het, is ons onder die wet van in bewaring gehou, ingesluit met die oog op geloof wat geopenbaar sal word. Ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sal word. So wat beteken geopenbaar? Beteken, ons het nog nie geloof gehad nie. Toe kom openbaar iemand die geloof aan ons. Die geloof. So wat is dit? Voordat jy geloof ontvang het, het iemand geloof aan jou oorhandig. Hoe oorhandig hulle het aan jou? Praat met jou. Deel het met jou. Wees dit vir jou. Jy lees dit dalk. Jy verstaan dit. Jy ontvang dit. Kijk, so die eerste tree van geloof is die rechte stel kennis te kry. Eenvoudige kennis. Dit is nie moeilike kennis. Dit is nie ingewikkelde kennis. Dit is die story en die lewe en die roeping en die missie en die werk van Jesus Christus wat hy kom doen het. En dit is die geloof wat jy ontvang het. Maar nou gaan ons aan. So nou krij jy een stel inlichting, maar nou moet daar iets gebeur. Nou moet daar iets gebeur. Nou het jy een reaksie teenoor die inlichting. 
of je al neem het aan, als waarachtig en waar, verwerp het. Wat is jouw reactie tegen die verhaal in die leven en die werk wat Christus gedoen heeft? Wat is jouw reactie daar tegen? En dit is die tweede stap van hoe ik geloof ontvang. Nou, ik ga met jullie een schriftgedeelte deel wat hier veel so mooi gaan uitwerken over die informatie, die geloof wat iemand ontvang, wat doen hij persoon met geloof en hoe ontvang hij geloof op die eind van die dag. Hier is door die speel af, uh, daar was een hofdienaar wat gewerk het voor die koningin van Ethiopië. Hij was een uniek geweest. Met andere woorden, hij was ontman. Want niemand kon werk voor een koningin in die tijd. Als jij niet ontman was. Zo nie. so met andere woorden, hij heeft naar haar schatkes gekeken. Hij was een tesourier. Baie belangrijke man. En voor een of andere reden het hij Jeruzalem kon bezoek. En er was tijdens die paasfeest tijd waar allemaal gepraat het van die lam wat moet geslacht worden en alles wat gebeurt tijdens paasfeest. Tijdens die tijd. Nou. Hier die man uh, is op zijn koets op pad terug en dit is waar hier die story begin. En die koets op pad terug uh, speel hier die story af. Daar was een man met die naam Philippus, hij is het discipel van God en die geest van die Heere stuur hom na hierdie man sy koets toe. En hij geest van die Heere maak dat hij langs hierdie koets loop, dat hij kan hoor wat gaan met die man aan. En ik begin lees vir jou hierso. Uh, daar ek kijk wat jij hem op, het jy die hele een op sy die eerste een op? Uh, Oké, okay, kom eens lees om vandaag af. Luister gaan naar hierdie story, dit is een aangrijpende story. Toe het hy opgestaan en gegaan, dit is Philippus, en daar was een man van Ethiopia, hoofddienaar, een staatsman van Candice, die koningin van Ethiopia, wat oor haar skatte was, en naar Jerusalem gekom het om te aanbid. En hij was op die terugreis, en op sy waag gesit, en die profeet van Elia, uh, Jesaja gelees. Toe sê die gees vir Philippus, gaan daarheen en bly by daar die wa. En Philippus het daarin geharkleep en hom die profeet Jesaja oorlees. En hier is wat Philippus sê, verstaan u wel wat u lees? Verstaan u wel wat u lees? En hij antwoord, hoe kan ik toch als iemand het aan mij die weg wees nie? Toe hy Philippus om, uh, toe vraag Philippus om op te klim, en bij hem te kom sit, en die gedeelte van die skrif wat hij bezig was, om te lezen was die volgende, hy lees om nou so, soos een skaap is hy gelei, om geslacht te word, en soos een lam wat, op, uh, wat stom is, voor die een wat omskeer, so maak hy sy mond niet oop nie, in sy ver, uh, vernedering, is sy die oordeel weggeneem, en wie zal sy geslag beschrijven? want sy leven wordt van hier die aarde al weggeneem. Dat is wat hij toen nou lees in Jesaja. En die hoofdiener antwoord en sê vir Philippus, ek bid die, van wie sê die profeet dit van homself of vertel hy van iemand? En Philippus het zijn mond oopgemaak, ek weet nie, hou net vast, hy hoor net die mooi, Philippus moet zijn mond oopmaak. En van hier die skrif af, begin in die evangelie, die goeie nies, nie, wat van, uh, die goeie nies van Jezus aan hom verkondig. En terwijl hy voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hoofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verander my nou om gedoop te word? Kan jy sien wat hier gebeur? Die hoofdienaar sit met informatie. Hy rij en hy sit met informatie. Maar die informatie kan nie verstaan word nie. Dis informatie wat hy nie kan staan nie. Wat moes gebeur voor hy hierdie informatie kan verstaan? Voor je kan verstaan, moet Philippus zijn mond opmaak. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Jij moet hoor, die Bijbel is vol van hoor, die evangelie. Jij moet het hoor bij iemand wat al die geloof ontvang het. Die geloof ontvang het. So Philippus het die geloof ontvang, wat het ontvang? Hij het bij Jezus ontvang. Nou zit hij bij hier die hoofd en hy vat om die reskrif en hy wees van hier die skrif is eindelijk die evangelie. Die geloof. En hij praat met die Ethiopier en hij verduidelik kom en hij verkondig aan hom. Hier die wonderlijke ding. So wat gebeur? Hoe krijg die Ethiopier geloof? Hij krijgt die informatie en nou hoor wat gemaakt hy met die informatie. Toe sê Philippus vir hom, as jy gloe met die hele hart, as jy gloe met die hele hart, is dit geoorloof. 
en hij antwoordt om. Hier is wat die, die hoofddienaar antwoordt. Hij zei: Ik geloof dat Jezus Christus die zien van God is. En hij beveel dat die waar moest te lang en hij het al twee daar in die water afgeklim. Philippus en die hoofddienaar en hij het om gedoop. Zo so wat zie je gang? Je ziet ambtenaar. Hij ontvang, zoals ons nou nog gezegd, specifieke informatie. Iemand moet reformatie en dan verduidelik. Dat is die oorhandiging van die geloof. En dan kan hij dit aannemen of hij kan het verwerpen. Je kan kiezen wat je doet met het. Als je informatie krijgt, kan je het aannemen of je kan het verwerpen. En toen die hoofddienaar dit aannemen zei, wat is die goede nieuws geweest wat hij aangeneem het? Wat was die evangelie wat hij aangeneem het? Jesus is die zien van God. Jesus is die zien van God. Zo so goed skuif. Die oomblik wanneer dit gebeurt, dan neem jij die informatie aan. En nou het jij die geloof ontvang. Hier die patroon wordt oer en oer herhaal dier die Bijbel. En handelingen is diezelfde patroon, zien ons handelingen twee. Petrus spreekt, maar wel heel eerste preek van hem in handelingen toe. Hij staat, hij praat en hij preek oor die skaars. En waarom preek hy? Hij vertelt die story, die geloof. Hij vertelt vir hulle die geloof. Die evangelie, die story. Luister wat gebeurt. Handelingen 2 vers 37. Toen hulle dit hoor, die evangelie, is hulle diep in hulle harte getref. En leed vir Petrus en die andere apostels sê, wat moet ons nou doen broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van julle sondes. En julle sal die gave van die gees ontvang. Oor en oor en oor. Kry ons het in die Bijbel. Die eerste tree is, jy kan die geloof he. Hier is belangrijk, Als jij niet eerst die geloof ontvang nie. Die ene is een subjectief, die massa van informatie, jy ontvang het, en dan maak je kese daar Dan maak je kese daar Maar dat is baie dieper as een kese, en ik wil het graag vir jou uitwijs, dit is baie, baie groter as een kese. Hoor wat sê Jesus Matthies 13 vers 15. Je het nou mooi gehoor wat hij sê, je krijgt die informatie, je hoor dit, je krijgt het, je kies wat je doet met dit, en dan wat je kies wat je doet met dit. Het een massieve inpak of je geloof ontvang of niet. Matthies 13 vers 15. Hier is skrif kan jou skryf. Want die hart van die volk het stomp geword. En met die oore het hulle beswaarlik gehoor. En hulle oor het hulle toegesluit, so dat hulle miskien met die oor so kon sien en met die oor kon hoor. En met die hart verstaan. Hulle bekeer, hulle, ko, hulle bekeer en ek het hulle nie genees. Hier is die drie, hulle moes hoor, hulle moes sien, hulle moes verstaan en dan kon hulle bekeer. En nadat hulle bekeer het, wat gebeur dan? Dan kan hulle genees word. Dus hoe jy geloof ontvang. Jy hoor het of jy sien het, jy verstaan het, onthou julle wat het Peter, of wat het Philippus vir die Ethiopie gevraag het, hierdie woorde gevraag. Hy het vir hulle gevraag, verstaan jy wat jy lees? En aan die einde te gesê, het jy met jou hart gegloe. Dat is twee groot woorde. Ons sien het elke keer. Jesus Christus sê, as jy dit, as jy dit nie kan hoor nie, as jy dit nie kan sien nie, ga jy dit nie verstaan nie. As jy dit nie verstaan nie, kan jy tot bekering kom nie. En as jy in die bekering kom nie, is die groot woord, kan jy nie genees word nie. Weet jy wat denk ek, die kerk is vol? Mense, wat tot bekering gekom het, maar is nog nie genees nie. Geneesing is een massieve deel van ons journey met God. En die geneesing is niet iets wat net automatisch gebeurt nie, dit is iets wat gebeurt nadat jy met Christus verbind het. So ons gemeente gaan baie aandag gee in die geneesing deel. Die geneesing deel. Dit is, let me become into your likeness, soos Michal gesing het. Dit is die geneesing deel. Maar ook kijk, dat is drie goed as hoor. Weet jy, ons het een groot ding in ons, in ons westerse wereld. Ons hou niet van hoor nie. Ons hou niet van hoor nie. Ons wil ieder zelf studeren, zelf leren, zelf weer goed zijn, dat is belangrijk. Maar weet je hoe het Bijbel, hoe het die Evangelie, de goede nieuws gewerkt in hier die tijd? Hulle moest het bij je mentor hoor. Je moet die Evangelie hoor bij iemand wie je vertrouwt. Dat is een groot verschil. Uh, uh, die mensen zitten met kennis en kennis, lezen die Bijbels dier en dier en dier. Maar als jij niet verstaan, is het bij je je kan niet die geloof ontvangen als je het niet verstaan. Nie. 
En als je het nog niet verstaan hebt, bij die huis en die gehoor vandaag, als je het nog niet verstaan hebt, kom zit in gezels. Ga naar iemand toe wat je vertrouwt. Vraag voor iemand om je te helpen om met iemand te praten. Want verstaan is uiterst belangrijk. Om je verstaan te hebben. Zo, so, dat is eerst de woord. Dan moet je verstaan. En dan bekeer. Wat betekent bekeer? Bekeer betekent. Ik maak een kees. Bekeer beteken, ek het so gedink altyd, hier naartoe gegaan, ek het so gelewe, nou bekeer ek, nou draai ek my om. Nou is daar stel nieuwe informatie wat vir my meer waar is, as wat ek gedink het. En nou die informatie maak dit hier nou anders te beweeg. So daar moet ek kiese kom, daar moet het draai kom. Moet ek groot draai kom. Maar hier is die gevaar. Wie weet wat is die gevaar? Als jij hier haal en denk, dat als je hier informatie krijgt, hoef je het niet te kies, is een cognitieve oefening. Cognitieve oefening. Ik kies dat. En nu omdat je het kies, dan heb je geloof ontvangen. Dat is een groot probleem. Je ziet, want al wat dan gebeurt, is een academische oefening. Als ik voor jou rechtig je evangelie vandaag geef, ik zeg je, kies Jesus, en dit wat hy vir jou gedoen het, aanvaard het as waar en waarachtig, en jy sal vir eeuwig lewe, kies die weg weg van Jesus af, oh, dan gaan het pijn en die geknegs op tanne wees, wie van jylle sal die kant kies en nie die kant kies nie? Is ek raar? Jy sal ons altyd lewe kies, jy sal altyd lewe kies, om te kies, is iets baie groters, as om, en dit is waarby ek wil uitkom, hoe ontvang ons geloof, om te kies, is groter, as om net de intellectuele oefening te doen. Is iets anders. Te kies, is anders as om net te sê, ek dink die woorde is waar. Jy groter, ek gaan vir jou het uitwees. Het jy gehoor elke keer wat, um, wat het gebeurt wat ons redding doen? Met vir jou, kijk hier so. Daar is hy. Matthies 13 vers 15, hoor baie mooi wat hy sê. Jesus' woorde is recht voor die, recht voor die gelijkenis van die saaier. Hoog hoe hoe begin hy sy woorde? Hy sê, want die hart van hierdie volk het stomp geword. So had iets gebeur met die hart, nie met die kop nie, met die hart. Die hart het stomp geword. Hoor nou mooi. En met die oor het hulle nie beswaarlik gehoor nie. Met die oor het hulle toegesluit so dat nie kan sien nie. Ok? Die, uh, die oor sou nie kon sien nie, die oor sou nie hoor nie. En met die hart het hulle nie verstaan nie. Die gehoor het sê Jesus. Met die hart het hulle nie verstaan nie. Hoe wil ek en jy verstaan? Met die kop. Ons wil die evangelie van Christus verstaan met die kop. Is een groot verskil. Is een groot verskil om van die kop af te skuif na die hart toe, is een massieve ding. Is, uh, het jy gehoor wat het gebeur uh, met die Ethiopier? Nee, hy het eerst gesê, ek verstaan nie, so die kop kon het nie verstaan nie. Wat het Philippus vir hom gevra later? Hy het vir hom iets gevra oor die hart. Het jy met jou hele hart gegloe? Het jy met jou hele hart gegloe? Het gaan oor die hart. Het gaan oor wat met jou hart gebeur met jou weese gebeur, nie met jou denken nie, so hier is die ding, die evangelie, die goeie nies, die geloof, word nie ontvang in ons levens, omdat ons dink nie, sorry, daar moet altyd gedink word, altyd, altyd, uh, my lan, ek journey so bykie met hom, en, betek jy, hy is een diepdenker, dan wil hy van hooggoeders afspring, soos jy van die ander kinders, dan, dan wil hy spring, nee, en dan sien ek, hy staan, en dink hy hoog is, en dink hy doe die water like donker, dink hy wat swem daar onder die water, en dan is ook hulle journey vir hom, dan staan hy na boe en in later, en dan dink hy homself so bang, dat hy nie wil afspring nie, ok, nou werk ek met hom, en sê ek van boetal, jy dink te veel, jy moet minder dink, en help ek om bykie minder te dink, ek weet nie vir jou paas leerlik kinders om minder te dink, sê ek boetal, jy moet minder dink, en nou het ek klein oefeningkies gehad om om te help minder dink, dan moet hy goeders doen sonder om te dink, want hy kan my trust, hy kan die omgeving trust, waar ek het doen, nou joh, kyk, hy is om ander mense, die mense sê, hy kan spring af van hooggaan, want toe gaan die ander goed kinders boon toe, en hy wil eerste van jou boog afspring, toe roep ek vir Boetan, wow, 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 Boetan, ok, wow, gaga, ons moet daarom nog een bykie dink, dan moet een bykie dinken nog wees, hoor, as hy blief nie niks dinkie, kom ons spring nou net weer bykie dink terug, nou een bykie dink terug, het begin in ons gedagtes, ja. 
maar als jou journey nie afskuif na jou hart toe, Philippus vraag, gloei in jou hart, Jesus sê, hulle hart het stomp geworden. Al hard tijd stomp geworden. Uh, Zij mooi woord is, uh, als ze dan niet met die hart verstaan, in bekeer, en kan ik hulle niet genees. Mijn vraag is, is mijn vraag, die geloof, weet je al, ik leg je jullie oefening gemaakt om die geloof te ontvangen? Of weet je al, hart besluit gemaakt om je geloof te ontvangen? En wat is die verschil tussen die twee? Ik wijs je voor jou uit. Oh, dat is een prachtige woord. Um, we gaan hier die, die prachtige skrif Handelinge Hoor baie mooi wat gebeur hier so Handelinge 2 vers 37 Hoor baie mooi uh, 37 tot 38 Hulle deel met hulle nee. Toe hulle dit hoor Is hulle diep in hulle harte getref En Petrus en vir die ander apostel sê Wat moet ons doen broeders Toe dit, ek het dit nou gelees Toe hulle dit hoor is hulle diep in hulle harte getref wat treft van hulle harte? Wat het gemaakt dat die Ethiopie, hoor nou mooi, wat het gemaakt die Ethiopie sit in die koets? Petrus vertel van die story van Christus' leven, sy opstanding, wie hij is. Laat hij sê, oh, waarlijk is die Seen van God. Ik lees vir ochend, ek lees vir ochend. Onthou jylle die Rooms, die Roomse, uh, uh, die Romeinse soldaat, wat die graf van Jesus moet oppas. Hulle sê hy was een centuur en hy is die hoof oor 100 soldaat. So, as jy een soldaat is, die hoof oor 100 soldaat, die hoof oor 100 soldaat, dan was jy van die meest ongenaakbaarste soldaat wat daar was. Jy was een van die soldaat geweest wat vrede, handeling gehad het. Hulle het ongenaakbaar geweest. Jy het al baie mense gekruisig. Jy het al baie mense sy dood veroorzaak. En jij het gehou bij die reels, jy het niet een hoofdman geword, die jy een wimp is, omdat hij baie grijs wees vir ander nie. Nee, jy was ongenaakbaar. Hierdie ou was by Jesus' hofsittings, hierdie ou was by Jesus' kruisiging, en toe staan hy met al sy autoriteit en pas Jesus in die graf op. Die Bijbel sê, Matthies, uh, Matthies 27, sê die Bijbel, na die aardbeving gekom het, toe staan daar die centurion op, toe sê hy, waarlijk, hy was die Seen van God. Was het kopkennis of hartkennis? Was het kopkennis of hartkennis? Jy sien iets gebeur, en hier is wat ek dink, en hier is, hier is raak het mysteries, en skies, maar kom ek los jou met meer vraag, as met antwoorde vandag. Is geloof net, as jy die geloof ontvang, net jy aanvaard die story van Jesus, of, Ontvang je geloof, want terwijl die story van Jezus vertel wordt, ontmoet je Jezus. Ontmoet jou. Het jij inlichting ontvang oor Jezus? Of het jy ontmoeting met Jezus? Dat is een groot verskil. As Paulus sê, jy die geloof ontvang, hierdie mense wat sê hulle, hulle het geluister na dit, en toe wat sê hulle, hulle is diep en laarte getref, wat betekent dit? Wat betekent dit? Ik wil jou uitnooi. Hier is wat ek wil jou uitnooi. Mag geloof, jou journey in geloof, want dit is wat begin, mag het asseblief nie, net een intellectuele avontuur wees. Maar mag jou journey met geloof een diep ontmoeting wees. Ek het het al paar keer gesê, Trevor Hudson, uh, iemand wat hy weer gerust kan geluister, sy Afrikaner het gesê, hy sê, uh, insight, wat die story van Jesus vertel word, to have insight is consolation prize, but to have encounter is first prize. Is first prize. Hier is my gebed vir ons gemeente, hier is my gebed vir my leven, vir my kinderse leven, vir Christendom, is mag ons nie net praat oor inzichten van Jesus nie. Mag ons praat van ontmoetings met Jesus. Die wereld is vol christene met onzaglike inzicht. Hulle kan strui, hulle kan redeneer, hulle hou daarvan om te strui en te redeneer. Hulle ken al die skrifte, maar het bly dood. 
Wat gebeur hier binnen? My eie getuienis toe die jaar begin. En ek vang my so self na klomp braai vlees vier geselsies en weet hoe alles net achteruit gaan in die land en in die wereld. En jy verloor alle hoop. En ek wonder vir myself, een dag staan ek op en is hierdie opgewondenheid, hierdie uitsien na hierdie jaar, hierdie hierdie hoop in my wat ek nie kan beskryf nie. En ek vraag myself, waarom het jy hoop? Als geen evidence vir dit nie, als geen rede vir dit nie. En dit is, asof het nie net jy man kom. Ek het nie hoop in hierdie wereld nie. Ek het nie geloof in omstandighede nie daar is iets levendigs in my en dit is soos een IV dit is soos een drip in my systeem en een drip hoop en geloof in my harte daar jylle het gepraat van twee soorte geloof geloof as die object jy ontvang geloof, jy ontvang die reddings vooral maar ek dink dan daar ergens word geloof gebore in jou wat begin uitgroei en ek wil volgende week praat oor ok, hoe leef ek nou met geloof Hoe leef ek nou met geloof? Hoe werk ek prakties geloof in my leven? Geloof wat prakties kan beskryf word, hoe loop ek met dit, hoe werk ek met dit? En, kan ek vir jou sê, ek weet toch glat nie, hoe gaan dit wees nie? Bid sal met my journey, sal met my, dat die Heere rechtig vir ons gemeente hierdie journey sal oopmaak, so dat wanneer ons sê, ons is een gemeenskap van, geloof, hoop en liefde, dat ons weet wat van ons praat en ons gaan vandag weet en volgende jaar gaan ons baie meer oor hoop en gaan sê volgende jaar gaan ons nog meer oor geloof kan sê as wat ons hierdie jaar weet maar my eerste tree ontvang die geloof van God kom ons by gehoofde ons kan nie moeg raak in ons gemeente in ons journey met God om die story van Jesus te hoor as jy mooi in geloop gauw het in ons muziek en ons lof van aanbidding, is Jesus die centrale punt van ons aanbidding. Die absolute verwelkoming, aanvaarding, verwelkoming en ontmoeting met hier die Christus, is wat vir my en jou geloof bring. Is vir my en jou geloof bring. Het is waar ons geloof gewortel gegrondvest is. Nou weet ek, as mense wat met twyfel lewe, is dit sonde, nie, geheel en al glad nie, geheel en al glad nie, want twyfel is 10 tegen 1 net in die idee van God wat jy het, maar wat van is Godse idee, baie groter is as jou idee, verwelkom twyfel in jou lewe, verwelkom ongemak in jou lewe, so dat God jou kan begeleid, to his image, not your image of God, but God's image of God, mag jy hierdie jaar Jesus ontmoet gereeld, dalk selfs dageliks mag jy hom ontmoet en mag hy jou vul met hoop, geloof en liefde Amen Lieve gemeente, ek stier jylle uit met hoop, ek stier jylle uit met geloof, mag die Heer omself aan jou openbaar mag jy gaan en een geseende wees, baie dankie dan is lekker koffie achter, kry vir jou glasie koffie, nee, een koppie koffie of een glasie water kry hier lekker saam met ons in sterkte en allemaal by die huis, ons hoop om julle vinnig weer terug te sien, die van julle wat nou ons huise recht pak en te kere gaan skoolgoed recht kry, ons sien julle volgende week sien vir jou, baie dankie